അടങ്ങി എത്താൻ ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ കെ എം ഷാജി ഇപ്പോൾ അടുക്കൽ ശിവൻ മഠത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ പ്രധാനമാകുന്ന ഒരു വിഷയ വിഷയമാണിത് ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം കൂടിയാണ് വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ നേട്ടം ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് നേട്ടമാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു പാഠമായി താങ്കൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വിധിയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ നികേഷ് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു മതാധിഷ്ഠിത ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയും ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുണ്ട് എന്നതിൽ വിശദമായ ഒരു പരിശോധന വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തെ കാര്യത്തേക്ക് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി പോകുന്നു ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ചില ചുഴികൾ രൂപപ്പെടുന്നു ചില ബോധ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു അതെന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ആ മതാധിഷ്ഠിത പാർട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്രമാദിത്വം അത് ആ തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ ചുഴിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ഗൗരവത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് ശ്രീ കെ എം ഷാജി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവൻ മഠത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെയൊക്കെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഠത്തിനോട് പറയട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേട് എന്തുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം പിന്നിട്ടൊരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വകാര്യമായ ഒരു ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ പോലും പിന്നെ വർഗീയത പറയുന്ന ആളുകളെ വിലക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് പിന്നെ മറ്റാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല ഞാനൊരു ഇന്ത്യനാണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ഈ രണ്ട് പിന്നെ വിഷയത്തിലും ഞാൻ പാണി കാണിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായ ഒരു സമീപനമാണത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശിവന്മഠത്തിൻ്റെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പേജുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക് അതിനകത്ത് ഹസൻ അൽ മന്ന പോലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഷാജിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കാര്യം എന്താണ് അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വർഗീയവാദിയാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തന്നെ കിട്ടിയതാൻ എനിക്കൊരു ആശങ്കയില്ല എനിക്കൊരു സങ്കടവുമില്ല കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ കൾ ആയിരം കോടതികളിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിച്ചാലും അതല്ല എന്ന് എനിക്ക് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും കാരണം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഴുക്ക് എൻ്റെ ദേഹത്ത് പറ്റിയിട്ടില്ല വോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവൻകുട്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അഴീക്കോടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻസിയെ പോലെ കരുതരുത് പത്ത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ വിസ്താരം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോൺസ്റ്റൻസിയാണ് ഒരു മണ്ഡലമാണ് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സമുദായം തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇടപെടുകി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഹിന്ദു പാനിയും മുസ്ലിം പാനിയുള്ള പ്രദേശമല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഒരു കൊലൂഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പിന്നെ മുന്നണിയാണ് അതിനിടയിൽ അങ്ങനെ 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 പോലും ഇത് സംഭവിക്കില്ല ഈ ലാംഗ്വേജ് പോലും ഇത് വളരെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ഇതൊരു മുസ്ലിം ഭാഷ പോലും അല്ല ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ എടുത്ത സമീപനം ഞാൻ എടുക്കുന്ന നിലപാട് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തലേ ദിവസം അത് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ നിലപാട് രഹസ്യമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അൻപതിലും അറുപതിലധികം ലേഖനങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയിലും മലയാളം മലയാളം വാരികയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പത്രങ്ങളിലും മാത്രം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് എന്താണ് എൻ്റെ നിലപാടുകൾ എന്ന് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ിയാൽ മൗനാവല്ലോ ആരോടും വർത്തമാനം പറയില്ലല്ലോ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എ പി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ചെല്ലാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വയലു പരമ്പരയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഒരു വയലു പരമ്പരയ്ക്ക് ഞാൻ പോവില്ല ആ വയലു പരമ്പരയിൽ നികേഷ് കുമാർ പങ്കെടുത്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ വലിയ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു മതപുരോഹിതൻ ഇയാളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോട്ടോ
എം വി ആർ പോയതോടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ നായർ നമ്പ്യാർ വോട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന സി പി എം കണക്കൂട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ അത് പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത്തരം കണക്കൂട്ടലുകൾ സി പി എം നടത്തുന്നില്ലേ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാമോ സി പി എം മനോജ് ഇല്ല എന്ന് ഒരു ചർച്ചയിൽ അത്തരം കമ്പാരിസൺ ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എൽ ഡി എഫ് ഒരു രാജ്യസഭാ അംഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ രാജ്യസഭാ അംഗത്തിന് സ്വന്തമായൊരു ചാനലുണ്ട് ഈ ചാനൽ മുഴുവൻ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ അല്ല എൽ ഡി എഫ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കമ്പാരിസൺ വേണ്ട അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ശ്രീ ഷാജി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തലേന്ന് വന്നു വന്നു എപ്പോഴാണ് അവിടെ ആദ്യം ഈ നോട്ടീസുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കേസുണ്ടാവുന്നത് അത് മെയ് രണ്ടിനാണ് അടുത്ത കേസ് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് പിന്നെ വരുന്നത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ഈ കമ്മീഷൻ്റെ സ്ക്വാഡും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇത്തരം നോട്ടീസുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് മെയ് പതിനാറിന് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഇത് കോടതി കണ്ടെത്തിയ കോടതിയിൽ ഷാജി ഹാജരാക്കിയ സാക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ അവരെ ഉൾപ്പെടെ വിസ്തരിച്ച് കോടതി എത്തിയ നിഗമനങ്ങളാണല്ലോ ആ നിഗമനങ്ങളിൽ ഈ ഷാജി വർഗീയവാദിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വർഗീയതയെ സമർത്ഥമായി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമർഥ്യം അത് ഷാജിക്കുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് ആ ഉത്സവ സ്ഥലത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ആരും പറയില്ല ഇതിവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഉണ്ടായത് ഇതൊരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ മതവികാരം അത് അതിനെ ത്രസിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഭാഗമായി വോട്ട് തട്ടാനുള്ള പാലം കടക്കൂലെന്നല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മതവികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ല അതിലും സാമർഥ്യമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞല്ല 21 ശതമാനമാണ് അവിടെ മുസ്ലിം വോട്ട് ബാക്കി ഹിന്ദു വോട്ട് അപ്പോൾ ഹിന്ദു വോട്ട് കിട്ടാൻ സമർത്ഥമായി സ്വന്തം മതത്തിനകത്ത് തീവ്രവാദത്തെ അതിശക്തമായി എതിർക്കുക പരസ്യമായി എതിർക്കുക പ്രസംഗിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വോട്ട് ഈ തരത്തിലെങ്കിലും കിട്ടുമോ അതായത് പാലം കടക്കൂടിക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഇതൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലോ ഇപ്പൊ കോടതിയാണല്ലോ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്മൃതിക്ക് എന്താ ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത്ര പ്രാളം യഥാർത്ഥ കോടതിയാണ് നമ്മൾ ധിക്കരിക്കുന്നത് കോടതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാജി അയോഗ്യനാണ് എന്തുകൊണ്ട് അയോഗ്യൻ ഈ വൃത്തിയുടെ കളി ഈ മതം മതപരമായ കളി വർഗീയ കളി അത് അതുകൊണ്ട് ഷാജി വർഗീയവാദി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വർഗീയത ഇപ്പൊ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വിവാദം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രസക്തമല്ലേ ഷാജിയുടെ ഈ അനുഭവം അവിടെയും യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാടെന്താ അവിടെ നാല് വോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ അത് എന്ത് നിലപാടും തിരുത്താം ഇത് ഇന്നലെ വരെ എടുത്ത ഏത് നിലപാടും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കാം എന്ന നിലപാട് ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഈ സമയത്തും എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാന നിമിഷം നാനൂറ് വോട്ടല്ലേ ആദ്യ ആദ്യ തവണ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പോരാ കുറച്ചുകൂടെ വോട്ട് വേണം ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം ഉള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമുള്ള ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകമായി കുറച്ച് വോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചിന്തയിലാണല്ലോ ഇത് ഉദിക്കുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് ഇത് യു ഡി എഫിൻ്റെ കളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനോരമയുടെ വീട്ടിൽ മനോരമ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടല്ല യു ഡി എഫ് ഒന്നടങ്കം ഈ തീരുമാനം എടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ മനോരമയുടെ വീട്ടിൽ കെട്ടുണ്ടാവുന്നത് ആ കെട്ട് മനോരമയുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉണ്ടായത് നിഷ്കളങ്കയായ കോൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചതാണ് എന്ന് ഷാജിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ബാക്കി മൂന്ന് കേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു അതും കൂടെ വിശദീകരിക്കണ്ടേ അല്ല ഇവിടെ വിശദീകരിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഈ തിരികെ കയറ്റിയതാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ തിരികെ കയറ്റിയതാണെന്ന് ഇവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും സാക്ഷി മൊഴികളിൽ ഉണ്ടോ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കോടതി അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതെ കോടതി
അത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് നിയമലംഘനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കുറ്റകൃത്യവുമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ കെ എം ഷാജി താങ്കൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഹൈക്കോടതിയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയെ മേൽക്കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് മേലുള്ള കറ കളയാനാണ് താങ്കൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുമെന്ന പി എം മനോജ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കൃത്യമായി ഇതൊക്കെ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ പക്കലുള്ളത് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജിനോട് പറയട്ടെ മനോജിന് കോടതിയോടുള്ള ഈ ബഹുമാനത്തോട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കോടതിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അന്തിമ വിധി പോലെ കൊണ്ടാടുന്നു എന്നുള്ളതിലൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നും അപ്പിൽ പോകാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനോട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് സംഗതി സർക്കിടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മനോജ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതിനിടയിലൂടെ വരികൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചരണ ഘട്ടത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസാന മണിക്കൂറിലോ സെക്കൻഡിലോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അഴിക്കോട് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്തു വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് അതെവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം വീടുകളാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മനോരമയുടെ വീട് മുസ്ലിം വീടുകളല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് യു ഡി എഫ് ആണ് പ്രചരണം നടത്തുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഴീക്കോട് മണ്ഡലം മനോജിനറിയാലോ ഇത്ര തിക്കിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ വിസ്താരം പോലും ഇല്ലാത്ത മണ്ഡല മണ്ഡലം ആ മണ്ഡലത്തിൽ എവിടെ അങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്താനാവുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനോജിനോട് പറയട്ടെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മനോജിൻ്റെ പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് എന്നെ വിളിക്കാണ് നേരിട്ട് കൊടിയേരി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോലീസ് വേണം ഞാനെന്ന് പിന്നെ എം എൽ എ അല്ല ഞാനെന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അല്ല ഞാൻ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മാത്രമാണ് അന്ന് മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് പോലീസ് വെച്ച് എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻമാർ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പോലീസ് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം നാറാത്ത കേസ് അടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ എനിക്കെതിരെ ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് മൂന്ന് തവണ വർഗീയ എനിക്കെതിരെ ജീവന് അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ജീവനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ബ്ലൈം ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കണില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം എൽ എ സ്ഥാനമൊന്നുമല്ല ഞാൻ അതിന് വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തലേന്ന് വോട്ട് വേണമെന്ന് കരയണമായിരുന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ മനോജ് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങൾ മതപുരോഹിതൻ്റെ തല കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോട്ടോ അവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്ലക്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താ ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്ത് പോയി ഒരു മതപുരോഹിതൻ്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് ജയിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഹിന്ദു വോട്ട് കിട്ടാനാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ആരാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട എന്നോട് പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചുരമറിഞ്ഞു വന്ന ബില്ലാതനാണെന്നാണ് പിന്നെ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബി ജെ പി വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ച ആളാണെന്ന് എസ് ഡി പി ഐ പറയുന്നത് ഞാൻ ബി ജെ പി കാരുടെ വോട്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ് ഇതൊന്നും മനോജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര വലിയ കാപട്യം കളിക്കാൻ കഴിയുമോ മനോജ് ഇത്ര സുതാര്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് കഴിയുമോ എന്ത് എന്ത് എന്തിനാണ് ഒരാളെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതോ ഈ വർഗീയവാദം പോലെയുള്ള ഒരു വൃത്തികെട്ട ആരോപണം അതൊക്കെ നല്ല നല്ലതാണോ മനോജ് ഇതൊക്കെ സാധിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ശ്രീ ഷാജിയുടെ സവിശേഷത ഷാജി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കാവി നിറമുള്ള ബോർഡ് ഫ്ലക്സ് വെക്കും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പച്ച ഫ്ലക്സ് വെക്കും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞ ഫ്ലക്സ് വെക്കും ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ്റെയും പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഷാജിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആരോപണം ഞങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും പിടിച്ചെടുത്തതും ഞങ്ങളല്ല ഇത് പിടിച്ചെടുത്തത് രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാർ സംവിധാനമാ
താങ്കളിലേക്ക് വരാം മെഡിക്കൽ ശിവൻ മഠത്തിൽ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ കേട്ടു ഇതിപ്പോൾ മേൽക്കോടതിയിൽ ഇനി ഇനി കോടതികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ പരിശോധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഒരു പാഠമാകുന്ന വിധി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് താങ്കൾ ഇതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ലഘുലേഖ കൊണ്ട് ജയിച്ചു എന്നതിന് നിയമപരമായി എത്രത്തോളം നിലനിൽപ്പുണ്ട് മേൽക്കോടതിയിൽ എന്ന് താങ്കൾ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം രാജ്യത്ത് ഈ വിധിയുടെ ദുരുപയോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത അതുകൂടി മുന്നിൽ കാണേണ്ടതല്ലേ ഒരാൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്നു വരാം അത് വ്യാജമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതാകാം അതിന് പേരിൽ വീണ്ടും ആ കേസ് അത് കേസായി മുന്നോട്ട് പോകും എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഇങ്ങനെ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും ഇതിനെക്കുള്ള സാധ്യത കൂടിയല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ സ്മൃതി പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ കുറക്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല ശ്രീ പി എം മനോജും ശ്രീ കെ എം ഷാജിയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വിഷയത്തെ കാണുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അത് അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രീ മനോജ് സൂക്ഷിപ്പിച്ച സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കോടതിയിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ കോടതി ഹൈക്കോടതി ഒരു ട്രൈബ്യൂണലായിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അതിനോട് എനിക്ക് അല്പം വിയോജിപ്പുള്ളതാണ് കോടതി പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഇലക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോൺസ് ദിസ് ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പിന്നെ എന്ത് തരം ഇല്ലീഗാലിറ്റി സംഭവിച്ചാലും ഭരണഘടനാപരമായ ലംഘനമോ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്പറസി വാട്ട് എവർ മേ ബി സംഭവിച്ചാലും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി കിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ഷനിൽ കൃത്യമായി ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കാര്യം നടന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ ആ കാര്യം കോടതി ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തി വാദിച്ചപ്പോഴും കോടതി എടുത്ത നിലപാട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഹൈക്കോടതി ഒരു ട്രൈബ്യൂണലായി പ്രവർത്തിക്കും ആ ട്രൈബ്യൂണലിൽ വാദിക്കും പ്രതിക്കും അതായത് പരാതിക്കാരനും എതിർകക്ഷിക്കും സാക്ഷിമൊഴികളെ കൊണ്ടുവരാം തെളിവുകൾ നിരത്താം സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപോത്ഭലങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും അവിടെ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം വളരെ ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുന്നതും രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ അഭിഭാഷകരുടെ കഴിവിൻ്റെയും ആ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കോടതിയിൽ മൊഴി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും യഥാർത്ഥ സത്യം ഒന്നാണെയിരിക്കെ അതിന് വിരുദ്ധമായി കോടതിയിൽ കേസ് വിധിക്കേണ്ടി വന്നത് ബഹുമാന്യനായ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പശു ഒരാളെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കാഴ്ച വിധി വന്നപ്പോൾ ആ പശുവിൻ്റെ ഉടമ അയാളെ കുത്തിക്കൊന്നതായിട്ട് വന്ന കാര്യം കാര്യം അദ്ദേഹം ഭംഗിയം തരണ പലപ്പോഴും ചില പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഷാജി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഇതൊരു കോൺസ്പറസിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വർഗീയവാദിയായി ചിത്രീകരിച്ച് വർഗീയപരമായ വോട്ട് വോട്ട് നേടി എന്ന ഒരു ആക്ഷേപത്തിലൂടെയാണ് ഈ നോട്ടീസിനെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സ്മൃതി സ്മൃതി നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി അത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരമായി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ശ്രീ കെ എം ഷാജി ആണെങ്കിലും ശ്രീ നികേഷ് കുമാർ ആണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്ത് അഞ്ച് വർഷം നിയമസഭയിൽ സാമാജികനായി വന്ന് നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ വരേണ്ട ആ ഒരു പർപ്പസ് സത്യത്തിൽ ഈ ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷനിലൂടെയും അത് കഴിഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഇലക്ഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി തന്നെ പറയുന്നു ആ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് നടക്കണം എന്നിട്ട് ആ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ തുടർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഇടയ്ക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്താലോ വർഷങ്ങളാണ് ഇതാണ്ടല്ലേ രണ്ടര വർഷം എടുത്തു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി പോയാൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു പക്ഷേ നിയമപ്രശ്നങ്ങ
ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അപകടം എന്തായിരിക്കും അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ പിന്നെ പേടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നത് എനിക്കിതിന് ഇതിനകത്തുള്ള അപമാനമാണ് ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വർഗീയവാദി എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിലധികം പിന്നിട്ടൊരാളല്ലേ എന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് മനോജെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനാവുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാമർഥ്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് എന്തു സാമർഥ്യമാണ് മനോജെ പരസ്യമായി മൈക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇന്നെന്ന ആളുകളെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എത്ര ആളുകളുടെ വോട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും എത്ര പേരുടെ വോട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ മനോജിനോട് പറയണു ഇതിന് സമാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇന്ന ഇന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ വോട്ട് വേണ്ട ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ വോട്ട് വേണ്ട എസ് ഡി പിയുടെ വോട്ട് വേണ്ട മത മത തീവ്രവാദികളുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ എത്ര പേരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അതും കാപട്യം കളിച്ചു എന്നാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും അത് മനോജിൻ്റെ ശീലമായിരിക്കാം എൻ്റെ ശീലം അങ്ങനെയല്ല മൈക്കിന് മുമ്പിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അത് പാലിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒരു ഭയപ്പെടാനില്ല മുസ്ലിം ലീഗിന് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സമീപനമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർഗീയവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ചേരുവയിലേക്കും ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് വെക്കാനാവില്ല ഒരു തരത്തിലും ആവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പേര് അതാണ് നേരത്തെ നികേഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യം മതാധിഷ്ഠിത പാർട്ടിയും ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ ഭയപ്പെടുമെങ്കിൽ അഴീക്കോട് പോലെ ഒരു ഒരു ഇത്ര മുസ്ലിം പെർസെൻറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങളെ മത്സരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പാർട്ടിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം സ്മൃതിയോട് ഇപ്പോൾ പറയാം എൻ്റെ ഒരു അഭിമാനം ഞാൻ പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവ മഠത്തിലോളം ഞാൻ പറയാം ആ അഭിമാന ബോധം എന്താ ഇന്ന് പപ്പട്ടനെ വിളിച്ചിരുന്നു ടി പത്മനാഭൻ്റെ വോട്ടറാണ് ആ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ആളാണ് പപ്പട്ടനോട് പറഞ്ഞു മോനെ മോനെ അങ്ങനെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ ചില വാക്കുകൾ മാത്രം മതി എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരുള്ള എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി കോൺഗ്രസ് റബൽ ഉണ്ടായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ചില വോട്ടിന് ജയിക്കാൻ അവരെന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിശ്വാസത്തെ ഒരു കോടതി വിധി കൊണ്ട് മറിക്കാനാവില്ല മറികടക്കാനാവില്ല പിന്നെ മനോജ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ മനോജിനെ ചോദിച്ചത് എന്താ മനോജ് മറുപടി പറയാത്തത് മനോജ് മയിൽ കേസിൽ മയിൽ കോടതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ മയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത നോട്ടീസ് ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇതൊരു കാര്യം പറയാം സ്മൃതി ഞാനാണ് ഇതിൽ ഒരു ഒരു പ്രതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അവസരം തരണം ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടുപേരുണ്ട് ഒന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി എന്താണ് തഹസിൽദാർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു 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 ഷാജുവിനെ കോടതി വിസ്തരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ അതുപോലെ തന്നെ വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് ഐ ആണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര കൊല്ലം കൊണ്ട് നേടിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ രണ്ടുപേരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ മനോരമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ശരി ഈ നോട്ടീസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ ഇവർ അടിച്ചിറക്കിയ ഈ വർഗീയ പ്രധാനമന്ത്രി നോട്ടീസ് ഇതിനിടയിൽ വെക്കുന്നു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ ഇത് ഭദ്രമായി വെക്കുന്നു പിന്നീട് വിവരാവകാശം വഴി നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ നോട്ടീസ് കെട്ടെടുത്ത് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ ഈ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഇതുപോലെ തന്നെ അഴിമതി കേസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വർഷം സസ്പെൻഡിലായ ആളാണ് ഈ പറയുന്ന ഷിജു എന്ന് പറയുന്ന ഷാജു എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ ഭാരവാഹിയാണ് അയാളാണ് ഇലക്ഷൻ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഈ രണ്ടുപേരെ ഉപയോഗിച്ച് നികേഷിൻ്റെ ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ അയാളുടെ അയാളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു കേസ് മാത്രമാണിത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാണ് എത്ര കേസുകൾ വന്നാലും ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള പിന്നെ എന്താണ് എസ് ഡി പി ഐ കാരനൊക്കെ പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടി എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ
അപകടം <laughs> അത് ചെറുതല്ല ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രീജിത് കൊടേരി എസ് ഐ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അനർഹമായ സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതല്ല കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തെളിയിക്കട്ടെ പറയട്ടെ അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഈ മൈതാന പ്രസംഗിത് കൊടേരിക്കെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് കോടതിയോട് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വർഗീയവാദിയല്ല നിങ്ങൾ വർഗീയവാദി അല്ലാന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വർഗീയവാദി അല്ലാന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യ സമർത്ഥനായി നാടകം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന നടനാണ് മടങ്ങിയെത്താം ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ കെ എം ഷാജി വളരെ വ്യക്തമായി പറയണം താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചത് ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപമാണ് ഈ ആക്ഷേപം താങ്കൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കോടതിയിൽ താങ്കൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് കോടതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ല ഈ ഞങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഷാജു എന്ന ഓഫീസർ ആയിരം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് ഒരു വർഷത്തോളം സസ്പെൻഷനിൽ കഴിഞ്ഞ സി പി എം സംഘടനയിലെ ഒരാളാണ് ഞങ്ങളിത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതിയുടെ ചില ബോധ്യത്തെ ഒന്നും അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മനോജന് ബോധ്യമാവണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവന്മഠത്തിന് ബോധ്യമാവണില്ല എല്ലാ ബോധ്യങ്ങളെയും നമുക്കങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനാണല്ലോ രാജ്യത്ത് അപ്പീൽ പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ വഴി പരിശോധിക്കും എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ നിരാശയല്ല ഒരിക്കലും എൻ്റെ നിരാശയല്ല ഞാൻ അതിന് രാജ്യത്തുള്ള മറ്റു വഴികൾ തേടി തന്നെ പോകും പക്ഷെ ഞാൻ പറയണു മനോജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പിന്നെ വളച്ചൊടിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി കൈക്കൂലി കേസിൽ സസ്പെൻഷനായി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷാജു എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ തഹസിൽദാർ അദ്ദേഹം സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു അതിന് ഒഫീഷ്യൽ രേഖകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരാളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എനിക്കെതിരെ ഈ ഫോജറി ചെയ്തു വെച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഇനിയും ആവർത്തിക്കും ഇനിയുള്ള കോടതിയിൽ പോയാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രീ പി എം മനോജ് അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ ശക്തമായ പോരാട്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രചാരണ രീതി എം വി നികേഷ് കുമാർ കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യം ശ്രീ കെ എം ഷാജി അവിടെ പകച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹവും അതേ മാർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു കിണറ്റിലിറങ്ങുന്ന അടക്കമുള്ള പ്രചാരണ രീതികൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കെ എം ഷാജിക്കെതിരെയും വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപം സി പി എം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാൻ കാർഡുകളുണ്ട് എന്നടക്കമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആ ആരോപണം വലിയ തർക്കമായി മാറിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുക്ക് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപം എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ അല്ലല്ല ഇത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപം ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് വർഗീയ രണ്ടും കൂടിയാണല്ലോ അത് രണ്ടും കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപം വന്നു അതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ യാതൊരു തടസ്സവും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അത് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ എത്തട്ടെ അത് കുറ്റമാണെങ്കിൽ ഒഫൻസ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാം ആ കോടതിയെ സമീപിച്ച് ആ ഒഫൻസ് ആരാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കാം അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ തടസ്സമല്ല ഇവിടെ എം വി മികേഷ് കുമാറിന് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പാൻ കാർഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള നിസ്സാരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറ്റാരോപണം ഒന്നുമല്ല നടത്തിയത് എം വി മികേഷ് കുമാറിനെ സരിതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു എത്ര എത്ര ഹീനമായ നികൃഷ്ടമായ
അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ നാനൂറ്റി അമ്പത്താറ് വോട്ട് ജയിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വോട്ട് ചോർന്ന് പോകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വോട്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പുതിയൊരു സെക്ഷനെയും കൂടി കൊണ്ടുവരണം ശരി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഇടപെടൽ വേണം അതിലാണ് ഈ കോടതി കണ്ടെത്തിയ വൃത്തികേട് നടത്തിയത് കേസിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്മൃതി അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പൊ നടത്ത പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇന്നോട് ചേർത്ത് പറയാനുണ്ട് ഷാജിയോടുള്ള എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വർഗീയവാദി എന്ന് ഷാജി പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നു ഞാനൊരു വർഗീയവാദി വർഗീയവാദി എന്ന് ഷാജി ഒരു വർഗീയവാദി എന്ന് കോടതി കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അത് ആദ്യം താങ്കൾ തിരുത്തണോ അത് കോടതി കണ്ടത് ഇലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായി വർഗീയ ചുവയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളോ ലഘുകളോ ലഘുലേഖകളോ ഷാജിക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിയ അത് തെളിവായി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു വർഗീയവാദിയെ എന്ന നിലയിലുള്ള സമീ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നിച്ച് വായിക്കരുത് വർഗീയ ചുവയുള്ള പരാമർശങ്ങളോ ലഹുലകളോ ഇലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായി അടവ് നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷാജി ഒരു വർഗീയവാദിയാണ് എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വാദം സമർത്ഥിച്ചെടുക്കരുത് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശരി ഇലക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമീപനം എടുത്തു ആ സമീപനം കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമാണ് ശ്രീ മനോജ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം അവസാനിക്കുകയാണ് ശ്രീ കെ എം ഷാജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷ താങ്കൾ വെക്കുന്നു എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇത് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം അത്രമേൽ ദുർബലമായിട്ടാണ് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാനിക്കുന്നു